ఒక నీతి శ్లోకం తెలుసుకుందాము మృగా మృగై సంగమనోవ్రజంతి గావశ్చ గోభి తురగాస్తురంగై మూర్ఖాశ్చ మూర్ఖై సుధియ సుధీ సమానశీల వ్యసనేషు సఖ్యం స్నేహం అనేది ఒక అపురూపమైన వరం తల్లిదండ్రుల కన్నా బంధుమిత్రుల కన్నా రక్త సంబంధీకుల కన్నా స్నేహము ఎంతో అమూల్యమైనది పరమాత్మకు కూడా మిత్రుడు అని పేరు ప్రాణమిత్రుడు శాశ్వత మిత్రుడు పరమాత్మ మరి మనుష్యుడు బాల్యంలో యవ్వనంలో వ్యవహారంలో సమాజంలో ఎందరో మిత్రులను సంపాదిస్తాడు కానీ అందరూ ఆత్మీయ మిత్రులు కాలేరు మిత్రరత్నాన్ని మనం పొందడం అత్యంత దుర్లభం మిత్రులు దొరుకుతారు కానీ మిత్రరత్నాలు దొరకరు ఈ శ్లోకము మనకు గొప్ప విషయం చెప్తుంది మృగాలు మృగాలతో కలిసిమెలిసి గుంపుగా ఉంటాయి స్నేహితులుగా ఉంటాయి గోవులు గోవులతో కలిసిమెలిసి గుంపులుగా ఉంటాయి అలాగే గుర్రాలు గుర్రాలతో కలిసి ఉంటాయి ఇది మానవేతర ప్రాణుల్లో కనపడేది మరి మానవులంతా ఒకటే జాతి అందరికీ కళ్ళు ముక్కు చెవులు కాళ్ళు చేతులు సమానమే అయినప్పటికీ బుద్ధులను బట్టి గుణాలను బట్టి అలవాట్లను బట్టి మనుషులు కూడా గుంపులు గుంపులుగా ఉంటారు మూర్ఖులు మూర్ఖులతో స్నేహం చేస్తారు వ్యవహారం చేస్తారు పండితులు బుద్ధిమంతులు పండితులతో బుద్ధిమంతులతో కలిసి ఉంటారు స్నేహం చేస్తారు సమానమైనటువంటి శీలము క్యారెక్టర్ వ్యసనాలు హ్యాబిట్స్ ఉన్నవాళ్లకు స్నేహం కలుస్తుంది తాగుబోతు తాగుబోతుతో జూతగాడు జూతగాడితో తిండిపోతు తిండిపోతుతో దొంగ దొంగతో స్నేహం చేస్తాడు ఇది తప్పనిసరి గుణాలు అలవాట్లు ఆలోచనలు కలవకుంటే స్నేహం ఎంతో కాలం నిలబడదు కనబడ్డ ప్రతి ఒక్కరూ పరిచయం అన్న ప్రతి ఒక్కరూ తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరూ స్నేహితులు మిత్రులు కాలేరు అందుకు సమానమైనటువంటి శీలము వ్యసనాలు గుణాలు ఆలోచనలు అవసరం అందుకే ఒక పాఠశాలలో ఎన్నో వందల మంది ఉన్నప్పటికీ మనకు ఒకరిద్దరే మిత్రులుగా మిగులుతారు మనిషి జీవితం మొత్తంలో బుద్ధిమంతుడైన ఒక ఆత్మీయమైన మిత్రుడిని సంపాదించుకుంటే ఎక్కువే ఈనాటి ఈ ఆర్థికమైన భౌతికమైన సమాజంలో మిత్రుడు కూడా కలుషితమైపోయాడు ప్రాణాలు తీసే మిత్రులే కనిపిస్తున్నారు తప్ప ప్రాణమిత్రులు కనిపించడం లేదు డబ్బు కోసం నాటకాలాడే మిత్రులే కనిపిస్తున్నారు తప్ప అవసరానికి 
మన డబ్బు కూడా మనకు ఇచ్చేవారు కనిపించడం లేదు ఈనాడు బుద్ధిమంతుడైన వాడు ఆచితూచి మిత్రుడిని వెతుకుకొనాల్సి వస్తున్నది కనుక మెరిసే రాళ్ళన్నీ రత్నాలు కావు పైపైన పటాటప్పంతో నవ్వుతూ మాట్లాడేవారంతా ఆత్మీయ మిత్రులు కాలేరు అందుకే ఒక బుద్ధిమంతుడికి బుద్ధిమంతుడు దొరకాలంటే ఎంతో అన్వేషించవలసి వస్తుంది లోకంలో కొల్లలు కొల్లలుగా బుద్ధిహీనులు ఉన్నారు వారి వల్ల బుద్ధిమంతుడికి వచ్చే లాభము ఉపయోగము ఏమీ లేదు అందుకే వందల మంది ఉన్నప్పటికీ బుద్ధిమంతుడు ఒంటరిగా మిగిలిపోతాడు అతడికి సరి అయినటువంటి సక్రమమైన మిత్రుడు దొరకాలంటే అరుదుగా జరుగుతుంది అందుకే మరి మిత్రులు భగవంతుడిచ్చిన అపరూపమైన వరము ఈనాడు మైత్రి బంధం ఎంతో కలుషితమైపోతున్నది మరి శ్రీకృష్ణుడు కుచేరుడు వీరిద్దరి స్నేహం ఎంతో ప్రసిద్ధం అలాగే సుగ్రీవుడు రాముడు వీరిద్దరి స్నేహం కూడా ప్రసిద్ధమే అలా చరిత్రకెక్కిన స్నేహాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ చరిత్రహీనులను చేసే స్నేహితులకు ఈనాడు కొదువలేదు కనుక చరిత్రవంతులై మన యోగక్షేమాలు కోరే మంచి మిత్రులు దొరకడము అత్యంత దుష్కరము కానీ ప్రయత్నిస్తే తప్పకుండా దొరుకుతారు ఎవరు లేకపోతే మనం ఒంటరిగా భగవంతుడిని మన మిత్రుడిగా భావించి ఉంటే ఉత్తమం తప్ప నీచులతో దుష్టులతో మూర్ఖులతో మనం సాంగత్యం చేస్తే స్నేహం చేస్తే నష్టాలు తప్పవు